Abrimos este espacio en Pasión por los Motores, hoy nos visita Hermes Mari. Hablamos de Pasión por los Motores, pero en este caso no tiene nada que ver con los autos, sino con las motos. ¿Cómo te va? ¿Todo bien, Hermes? Muy bien, muy bien. ¿y vos? Me gusta tenerte aquí en el programa. ¿eh? Bien, muchas gracias. Vamos a hablar sobre esta pasión por las motos. ¿Cómo comenzó esta pasión? Y el tema de las motos es muy apasionante. Uno comienza porque le gusta andar en moto, le gusta viajar, le gustan los motores. Eh, empieza, normalmente todo el mundo empieza con una moto chica, es un vicio, eh, uno quiere siempre ir cambiando, yendo a algo un poquito más grande para poder hacer unos kilómetros de más. Y cuando empieza a conocer gente, eh, la gente de las motos es muy especial, es eh, muy solidaria, gente que siempre está pensando en hacer algo para ayudar al otro, al prójimo, y uno se va metiendo en ese ambiente. Dijiste que son solidarios y es un grupo, ¿no es cierto?, donde están, es un clan donde siempre hacen cosas, eventos y demás. Contame un poquito, eh, ¿qué tipo de moto tenés? Tengo en este momento eh, una BMW 1200. Muy bien. Sí. ¿Sí? ¿Hace mucho que la tenés? Eh, no, hace poco tiempo empecé con una moto 125, no miento, empecé primeramente con, a los 20 años con una Puma segunda. No me eh, y... ¿Qué modelo era? y era modelo 92, 93, que es un modelo viejo, sí. muy viejo. y después eh, me compré una moto importada, modelo set, eh, de 70 cilindradas, uh -huh. importada que no la conoce nadie, una moto china, y después fui a una 125, una 400, 650 y así, bueno, como todo el mundo, luchando sí. para poder como todo, quiero participar en diferentes eventos, hacer viajes en diferentes lugares. ¿Cuál fue el viaje más largo que hiciste? Eh, Chile, eh, Salta, eh, sí, he hecho viajes a Buenos Aires, Está bien. Eh, varios viajes hemos hecho. Sí, sí. Bueno, hablaste que los motoqueros en general son un grupo de personas que hacen eventos solidarios, ¿sí? Puede ser. Y si bien un evento muy importante ahora para el fin de semana, el fin de semana largo, Contame un poco sobre ese evento solidario que se va a realizar aquí en Río Tercero. Sí, el fin de semana largo de abril, eh, 14, 15, 16 de abril, eh, tenemos un evento totalmente solidario, eh, hemos abierto el abanico totalmente solidario, eh, nos han confirmado la participación ya aproximadamente 10 provincias, gente de 10 provincias, todos moteros, eh, mucha gente de la zona, seguramente amigos que se van a llegar, el día jueves van a estar llegando eh, muchas de las personas, muchas de las motos. El viernes a la tarde arrancamos con las actividades en el Paseo de Riel, donde vamos a hacer jug algunos juegos con las motos, eh, algunos juegos hinchadas, cosas así. Ah, sí, donde claro. vamos a entregar algunos premios, algunos regalos. Eh, después de ahí nos trasladamos hasta el Polideportivo, donde va a ser el lugar donde vamos a estar concentrados, donde va a haber un buffet que va a estar a cargo de la copa de leche y barrio Sarmiento para los chicos que le dan de comer los días sábado y ellos se hacen cargo del buffet totalmente para ellos eh, pedimos, no se cobra entrada, es totalmente gratuita va a haber bandas, va a haber, tenemos unas tres bandas para el viernes otro, dos o tres bandas para el día sábado eh, muchos regalos, muchos premios para dar que bueno, Hermes te interrumpo un poco esto tiene que ver con un evento que se está organizando ahora, ¿no es cierto? ¿Cómo surgió esta idea? Porque la idea lo quieren posicionar para que todos los años se vuelvan a hacer en el mismo lugar, ¿verdad? Claro, esta, esta idea surge de unos amigos moteros, un grupo de Mendoza, que se conocen eh, vía Facebook, vía WhatsApp, entre varios de distintos puntos del país. Uh -huh. eh, hace unos meses que se quieren juntar, y por ahí les es un poco imposible viajar del norte del país hasta el sur, eh, el que está en el sur, que el que está lejos. Googlearon, encontraron que Río Tercero es un punto centro del país y me contactan, no sé cómo, pero me contactaron para ver si yo les podía dar una mano en conseguir un lugar para que ellos se juntaran. Y de ahí surgió el evento. Vamos a decir claro, Hermes, solo que era visible, ¿no es cierto? De un grupo de personas que está detrás que también te apoyan, que trabajan juntos, que están trabajando arduamente para que este evento salga lo mejor posible, ¿no es cierto? Exactamente. Un poco. La idea es que sea muy participativo, que lo hagamos entre todos. Eh, nosotros tenemos un grupo 
que somos 15, 18 moteros, que nos juntamos, que es una peña, nos juntamos todos los días miércoles, eh, hace del año 2007 que se viene juntando este grupo, yo me integré un poquito después eh, y todavía seguimos. Y todos ellos están detrás de esto, todos están trabajando, cada uno en lo que puede, el que hace el asado, el que busca la leña, el que busca un premio, el que va a poner la camioneta para llevar una moto, eh, todos, todos van a colaborar con el evento e incluso gente de afuera, de afuera de Río Tercero, eh, que también van a colaborar, están colaborando y la gente de Mendoza, por supuesto, que también eh, están enviando cosas de, para regalar, para hacer premios y por supuesto van a estar presentes, un grupo bastante importante. Tener apoyo de la municipalidad, ¿no es cierto? <coughs> sí, la municipalidad eh, nos apoya, nos colabora, eh, dando, prestándonos el polideportivo, el albergue, eh, algún vehículo si tenemos que trasladar algún tablón, sillas... A ver, que no es un dato menor, ¿no es cierto? Tener un lugar físico, un espacio físico, y la contención donde podés... A, a, o sea, todas las personas que van a, ir, van a estar ahí en el evento también pueden participar. Y aparte, todo el evento que van a realizar ustedes, de mostrar las motos, la participación de todo, está bueno eso, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Además de todo eso, eh, ya hemos publicado en los distintos grupos, eh, nos han pedido... Eh, direcciones y teléfonos de, hotel, de hotelería. Eh, viene mucha gente que va a venir a hoteles en esto de las motos. Está el plomero, el albañil, y está el abogado, el médico, eh, el sí, contador. Todas las clases sociales, digamos. Todas las clases no, sociales que en, dentro de esta pasión somos todos iguales. Está bien. Unido por una pasión, le dijiste vos. Exacto. Pasión por los motores, en este caso de las motos. Bien, el sábado, quiero que me cuentes el sábado, el gran asado, el gran evento donde se van a juntar y los vamos a hacer una invitación a la gente que en público en general, no simplemente a la gente que le gusta los motos, los fierreros, sino que en general, ¿no es cierto?, donde van a participar, pero con una condición. Hablamos de un evento solidario y que tiene que ver con la participación y la colaboración, contame un poco sobre eso. Bueno, el día sábado eh, vamos a arrancar tipo 10 de la mañana, eh, con una caravana que vamos a llegar hasta eh, Villa Rumipal, vamos a hacer en Valle, Villa Dique Rumipal, para que la gente de afuera de otras provincias conozcan un poco las sierras que tenemos aquí cerca. Salen de aquí de Río Tercero. Desde Río Tercero bien. y volvemos a Río Tercero, lo ah, hacemos bien. a la mañana. A la mañana bien. Eh, después a la tarde ya nos concentramos en el polideportivo, <coughs> nuevamente donde hay banda y todo, invitamos a toda la gente que quiera participar, que, que se quiera llegar a ver las motos, que quiera escuchar las bandas que quiera consumir algo el buffet para los chicos de, de la taza de leche. ¿Sábado a partir de qué hora? El sábado, a partir de las 19 horas ya estamos ahí, ya estamos en el polideportivo. Está bien, empieza Igual que el viernes, el viernes también vamos a estar a la noche, también va a haber bandas, va a haber buffet. ¿También el mismo horario? También aproximadamente sí. el mismo horario. Uh -huh. eh, la idea es, eh, como dijimos que esto es solidario, eh, estamos pidiendo la colaboración, no entrada, no se cobra entrada, Solamente la colaboración de bufandas, eh, medias, azúcar y hierba para el hogar geriátrico de eh, despeñadero que tiene aproximadamente 250 abuelos, en su mayoría indigentes. Ah, qué bien. Además de eso, eh, pedimos el que no pueda llevar un paquete de azúcar, por ahí las tapitas de gaseosa. Las tapitas de gaseosa las mandamos, eh, los van a llevar los motores de San Luis, que ellos les mandan el Garrahan. Y hay mucha gente que no sabe que con 600 tapitas eh, se hace un diálisis a un niño enfermo. Bueno, no, eso... eso también lo pedimos, el que no pueda llevar un par de media, llevará tapitas. Todo sirve, todo va a ayudar. Todo suma, así que está la invitación, ¿no es cierto? Exactamente, para todo el que se quiera llegar. Montequín TV va a estar ahí presente, cubriendo, le vamos a hacer nota a todos los motoqueros. Bueno, decimos que tenemos gente acá, ¿no? Que, que están a la expectativa de esta nota. Este, vamos a estar ahí cubriendo y bueno, vamos a mostrar en esto lo que es la pasión por las motos y también vamos a cubrir el evento para que se haga realidad el hecho de mostrar, ¿no es cierto? Desde ya, bueno, te agradezco por la visita y espero que salga todo más que bien, ¿no es cierto? No, gracias a vos por la invitación y bueno, reiteramos la invitación para todos porque además de ver las motos y las bandas, eh, va a haber stand, va a haber stand, va a haber varios stands de venta de... Va a haber cascos, va a haber artesanos, ah, artesanía y hierro, bueno. venta, va a haber una stand muy importante de unos chicos moteros, uh -huh. que se llama Moteros Solidarios Córdoba, 
ellos hacen eh, cosas, pan casero, empanadas, pizzas, y todo lo que recaudan va a las escuelas rurales. Ah, qué bueno. Eso también lo vamos a tener dentro de... O sea de... que todo tiene que ver un entorno con un fin solidario. As absolutamente solidario. Bueno, ya está públicamente le digo felicitaciones por este evento porque realmente es un evento donde cuesta todo, cuesta trabajo, horario y la participación de todo, digo que bueno, ¿no? Y algo muy muy bueno y, y digno de destacar es decir, que grupos, ¿sí? Que tranquilamente pueden organizarse, hacer un evento, pueden juntarse, escuchar música, pero ustedes tienen un fin, y un fin solidario y que hoy por hoy está muy bueno lo que están haciendo. Exacto. Felicitaciones. Así es, muchas gracias. Bueno, Hermes, muchas gracias por estar. No, por favor, vamos. Nosotros continuamos con más Montequín TV, ya venimos.